大熊猫的化石，你见过吗？在重庆丰都就有这样一处神秘洞穴，洞道中的树井深不可测。当地人透露，有科考队在里面出土过大量熊猫化石。那么，天根底部究竟是什么环境？为何百万年前的熊猫葬身在此？今天我们采用专业设备下入树井一探究竟，秘境之中探索极限。大家好，我是户外小北。现在呢，我们就来到了这个熊猫洞的洞口，可以看到在里面呢是有一些些警戒线的。这曾经呢是在这里考过古物，但是现在已经考古完毕了，所以我们这时候呢进去参观一下，拍摄一下啊，不会去里面搞破坏啊。里面有一道树井，所以呢我背了这个锁匠装备。好，现在呢，大家就跟着我的镜头，我们去看一下熊猫洞的内部是否还有熊猫化石。好了，出发。我们现在是一行三人啊，这位是户外小蚱蜢，这位是户外阿志啊。我们看一下这前面，它是有一个矩形的深坑啊，这个深坑的深度差不多是两米，然后这个不同的土层呢有不同的分界线啊，我们可以看到，这是一个考古坑啊。不知道这里面是发掘过什么东西，现在也还没有资料可以查到。这是一个典型的喀斯特溶洞，石灰岩山体。这种山体呢，化石就比较多。我们可以看到，这个洞曾经是并不高的啊，这个洞壁上面有一定的分界线，说明这下面的土层呢是被挖掘过。这个前面呢，又是一个深坑，深坑周围呢还有。年代比较久远的这个警戒线，这里也是个矩形的深坑，啊，也是用粉笔画出了这个土层的分界线，包括这个石头上面呢，还有这个做的一些标记，洞道是往这边去的，前面似乎有个天生石桥，咱们继续前进。这个洞穴的位置位于海拔一千五百米的高山，啊，位于重庆丰都县，这边呢。有一个天生石桥，而且是两道石桥，非常的震撼的。这边有台阶往上的。刚才问了那位阿姨，她说这里面有她先辈人住过的这个痕迹啊，所以咱们必须要注意一点，不要去踩坏这里面的东西。哦，这边我们可以看到打的有一个锚点，应该这个深坑呢是有人下去过。我们来看一下。哦，这里是一个裂缝，是一个峡谷啊，黑暗峡谷，看着深不见底啊，所以我们这时候啊，选择布绳进入这个峡谷一探究竟。哇，这里也有两个锚点，哎，这个位置也有两个锚点，就是说这下去的还是有一些人的，但是没有影像资料。我们这次的目的呢，就是带出影像资料，给大家看一下这个。熊猫洞里面呢，究竟有哪些遗迹？开始穿装备了，准备下这个树井去查看一下。我也希望呢，大家可以跟我一起见证这个熊猫化石啊，因为熊猫是我们的国宝啊，所以我们也看一下这个几千上万年前的那个熊猫啊，它的骨头是什么样子的。这次呢，我们是带了一个七十米的绳子。没用它的这个锚点，因为这个锚点的这上面的这个钉子啊已经生锈了，所以呢，我们还是决定找自然锚点，这样会比较稳妥一点。这里是选的第二个天生桥，这个天生桥非常结实啊。我们这边做了一道保护，就是天生桥，然后呢，这边做找了一个牛鼻孔，然后最后的绳尾呢是挂在这个挂片上面，这样三重保护啊，是保证万无一失。我开始下降了，从这里看下去是非常恐怖的。大家没有专业的这个下降经验的话，一定不要模仿哦。这看着深不见底，我就已经从这上面降下来了。好，我们看一下，这下面是非常深的一个峡谷，然后这边还有一个小树井，但这个树井并不深了，可能也就几米深。我们随着这个峡谷继续前进，来的人非常少，连脚印都没有。这里面一直是个裂缝，咱们继续前进，看看能否有幸见到熊猫化石。哦，这个裂缝是一直向上去的，有非常漂亮的这个钟乳石，钟乳石上面有这个石花。哇塞，这边发现了有很多这个细小的骨头。
看一下，这个看起来年代非常久远的，而且在这边呢，发现了有这种非常非常好看的这个石头，这个石头看起来像玛瑙一样，哦，特别的好看了，上面有这种圆形的纹路，我们放在这里呢。我们继续前进。这个裂缝中有很多漂亮的石头啊，形状各异。看这个石头是不是非常的好看？这个里面也有，这个是被地下暗河的这个水啊洗刷成这个样子的，看起来非常的怪。还有这个巨型的蜗牛，好大的蜗牛啊！这个，队友正在下降。我在这里发现了有一个脊椎，脊椎的化石，这个已经石化了，这明显是一个脊椎的骨头，这个会不会就是熊猫化石呢？这个方面的知识我相当的匮乏，所以我只知道这个是一个脊椎动物的脊椎，它的体型应该是非常巨大的，应该是超过了一百多斤，就在这个峡谷的底部。这里有很多这种小型的骨头。看起来是一些小老鼠啊，一些比较小型的啮齿类的动物，而且有这个散落的钟乳石花，哇，看起来非常的好看啊！这高度是三十五米左右，峡谷底部的宽度是两米五，下面呢是怪石嶙峋啊，然后在这边发现了一个穿孔石，这个滴水穿石的典故啊，在这里得到了完美的诠释。这应该是上面的这个滴水啊，不断的滴这同一个位置，然后把这个石头呢击穿了一个孔。我们现在继续探索。现在我们查看了一下，好像是没有其他的洞道了。那上面就是往上去的一个裂缝，非常的狭窄。然后这边呢有一个裂缝，差不多只有五十多公分宽，要下不去人啊。整体的情况大概就是这样。这里面发现了有这个脊椎的化石，哪里？这里面。然后这里还发现了有人挖掘过的痕迹，这有可能是进行了一些考古的工作。这个下面是有一个洞道的，但是阿志刚才下去看了一下，没有多深呢。就在这个碎石堆里面看到了这个牙齿的化石，这是很小颗的。但这一眼看过去就是这个牙齿，看到没有？这还有咀嚼过的痕迹。因为熊猫是吃竹子，它是一种，它是一种杂食性的动物，所以呢，它的这个牙齿会磨得很厉害。这边呢，也应该是一个下颌骨的化石。然后这边还发现了有这个脊骨啊，这些。我整体的看了一下，然后并没有发现有其他的洞道，就是发现了有这个牙齿啊，然后有脊椎的这个骨头啊。呃，整体的情况就是这样。那么这个熊猫洞呢，到这里也就探索完毕了。在此呼吁大家，就是遇到这种古生物化石的这种场所啊，一定要好好的保护起来，不要让它再遭受破坏了。好了，那本期视频就到这里了，感谢大家观看，我是户外小北，带你看更多神奇的秘境。